Taberna Fiel vai ser palco de prova única de off-road. Notícias no RCP, uma edição de Anabela Machado. De 24 a 26 de março, o Penafiel vai receber a estreia da XL4 Cold, uma competição com um conceito único para veículos 4x4 off-road, onde pilotos e máquinas serão colocados à prova pelas mais belas paisagens da região, a sul do Conselho, percorrendo um total de oito freguesias. Esta é uma iniciativa que conta com o apoio do município de Penafiel. Por entre trialeiras, estradões, penedos e muitos cenários de cortar a respiração, esta competição, distribuída em quatro categorias, fará parte do calendário do mítico troféu Iberian King. Entre a lista de pilotos inscritos, haverá equipas de várias nacionalidades, um leque de veículos únicos carregados de extras e um nível de competição mundial. As verificações técnicas e administrativas do evento tem início no dia 23, na Marina de Entre os Rios, enquanto que o prólogo vai decorrer na Serra da Boneca a partir das duas da tarde no próximo dia 24. Já nos dias 25 e 26, a competição vai decorrer na freguesia de Lagares e Figueira. A Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde aprovou um financiamento de 20 milhões de euros para melhorar as instalações dos blocos de parto do SNS, no total, 25 instituições hospitalares vão ser financiadas. O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que engloba os hospitais de Penafiel e de Amarante, foi contemplado com 364 mil euros. Trata-se de uma medida estruturante na criação de condições de qualidade e segurança para grávidas, recém-nascidos e profissionais de saúde, contribuindo para a humanização dos cuidados prestados. O Rancho Folclórico do Centro Social e Cultural de Abragão, do Conselho de Penafiel, vai celebrar no dia 20 de março 42 anos de existência. Para comemorar esta data, vai decorrer no próximo dia 25, no Centro Social e Cultural, uma noite de festa para todos. A entrada é livre. Do programa fazem parte vários momentos musicais, com temas do rancho, bailarico, sem esquecer o corte do bolo de aniversário. Todos os presentes vão poder também pedir a sua música favorita, dançar e relembrar momentos únicos e tradicionais. Domingo, o Dia do Pai vai ser assinalado em Penafiel com um concerto pela Banda de Música de Lousada na Assembleia Penafidelense. Um ensemble composto por 11 músicos e dirigido pelo maestro Carlos Silva. Durante este concerto, a classe de balé da Academia Contra Danças, da Associação de Cultura Musical de Lousada, vai também realizar apontamentos performativos. Cheio de força e dedicação, o rancho folclórico da Citânia de Sanfins, de Passos de Ferreira, conseguiu ultrapassar o período de pandemia marcado pela falta de atividade, regressando agora com determinação necessária para continuar a levar a tradição e os costumes antigos a todos os palcos. No entanto, e segundo o seu presidente, Emílcar Ribeiro, é cada vez mais difícil cativar os jovens para o folclore. Nós damos atenção que os pais trazem muitos meninos e nós deixámos no fim da, da atuação dos ensaios, deixámos os meninos, dançámos o tal conhecido Vira Geral e os meninos começavam a ganhar paixão, agora não, né? paixão é o telemóvel, o tricotico e já nem quer vir para ir com os pais, os pais já não trazem já não traz meninos com eles, para ganhar paixão para, para o, o, o folclore não ir agora. Dá um tempo que eles andavam, é que vi, eles vinho e, e depois eles deixam-me experimentar, deixam-me dançar esta dança, mas agora não, agora eu quando eu vejo, tenho aqui dois rapazes que vieram aqui dentro, até em frente à minha casa, e disse, para um prédio, eu não, não tenho paixão, não tenho paixão, tenho paixão para outras coisas, infelizmente, com o mundo para gostoso. Uma conversa para ouvir na íntegra no programa A Nossa Terra, do próximo domingo. O vice-presidente da Câmara Municipal de Passos de Ferreira denunciou a existência de um lar ilegal na freguesia de Raimonda. O equipamento já teve ordem de encerramento, mas, e ao que parece, continua a funcionar. Segundo Paulo Ferreira, o caso foi denunciado à Segurança Social e ao Ministério Público em junho do ano passado, depois do autarca e das autoridades se terem deslocado ao lar 
e ter verificado as condições miseráveis em que estavam os idosos, a grande maioria deles oriundos de outros conselhos e quase totalmente dependentes. Cinco meses depois da denúncia foi dada a ordem de encerramento ao espaço, mas ainda hoje continua a funcionar. Esta semana decorreu uma ação de plantação de 12 árvores de espécies autóctones na Escola Básica e Secundária de Paredes. A iniciativa, que visou a sensibilização para a proteção das espécies nativas da região, envolveu o município perdense e diferentes projetos e parceiros. Amanhã de manhã vai realizar-se na sala multiusos do espaço Marco ao Investo, no Marco de Canaveses, o workshop Como Desenvolver o Espírito Empreendedor do Meu Filho, dirigido a pais e encarregados de educação. Esta iniciativa será dinamizada pelo projeto Jovens Empreendedores. No próximo domingo de manhã, o município do Marco de Canaveses e a paróquia de Fornos vão inaugurar a requalificação da Igreja de Santa Maria e obra do remate poente do Complexo Paroquial. A cerimónia vai contar com a presença do Bispo do Porto, Dom Manuel Linda. Azul, desejo, é o tema da atividade do Ateliê de Páscoa que se realiza de 5 a 13 de abril na sala do Projeto Educativo do Museu Municipal Amadeu de Sousa Cardoso, em Amarante. As crianças, entre os 6 e os 12 anos, vão percorrer a cidade à descoberta dos azulejos e do seu significado, com vista à sensibilização da sua importância, valorização e salvaguarda enquanto património cultural. O Ateliê de Páscoa é uma iniciativa do Projeto Educativo do Departamento de Cultura da Câmara Municipal de Amarante. Ainda por Amarante e a terminar, a notícia de que arranca hoje a Festa do Chocolate no Parque Ribeirinho. O certame vai decorrer até o próximo dia 26 de março. Para além do chocolate, a festa terá atrações artísticas e demonstrações culinárias.